നമസ്കാരം കഥയുള്ളത് ജീവിതത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അമൃത ടി വിയും കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റി മുന്നിക്കുന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് നിയമസഹായം നൽകുവാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള കെൽസ പാനൽ മെമ്പേഴ്സ് ജുഡീഷ്യൽ മെമ്പർ ബഹുമാന്യ ജഡ്ജ് ശ്രീ ടി ബി ശിവപ്രസാദ് അഡ്വക്കേറ്റ് മെമ്പർ ശ്രീ പി ടി ഗിരിജൻ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തക ശ്രീമതി ഷീന എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇയാൾ പറഞ്ഞത് വർഷാപ്പിൽ പണിയില്ല പൈസ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഇല്ല ഇല്ല വർഷാപ്പിൽ ആറ് മാസത്തെ പണി പെൻഡിങ് കിടക്കണേ പക്ഷെ ഇയാൾ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇയാൾ വെളുപ്പിനെ പോയി വേറെ എവിടെയൊക്കെ പോയി പണിയെടുക്കും എന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് ക്ഷീണമാണ് അയാൾ പണി കുറവാണ് എടുക്കണത് പിന്നെ പണിയെടുക്കണത് പൈസ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ഇവിടെ പോകണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പിന്നെ ഇയാൾ നാഗർകോവിൽ പണിക്ക് പോയി ഇവിടെ നിന്ന് ആ പ്രശ്നം കാരണം അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നിട്ട് നാഗർകോവിൽ പണിക്ക് പോയി അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇയാൾ രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോൾ വരും അഞ്ഞൂറ് രൂപ വരും പിന്നെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ പറഞ്ഞ് എഴുതി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സാധനം അത് ശനിയാഴ്ച രാത്രി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞായറാഴ്ച രാത്രി പോകും അപ്പോൾ ഇയാളുടെ കൂട്ടുകാരന് പല പേർക്ക് കടയുണ്ട് ഞായറാഴ്ച ഉച്ചക്ക് പോയിട്ട് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച് എനിക്ക് തരുള്ളൂ തരണേല ലിസ്റ്റ് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട് മേടിച്ച് അകത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കും അപ്പം ഞാനോർക്ക് എല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് ഓർത്തിട്ട് ഇയാൾ പൈസ ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ തരും അല്ലെങ്കിൽ മോണിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് പോയിക്കളയും അപ്പം അങ്ങനെ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പോയി കഴിയുമ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ പുട്ടിൻ്റെ പൊടി ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങ പുട്ടിൻ്റെ പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ തേങ്ങ ഉണ്ടാവില്ല തേങ്ങ ഉണ്ടെങ്കിൽ പുട്ടിൻ്റെ പൊടി ഉണ്ടാവും അപ്പം അതൊക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി തിന്നാൽ മതിയെന്ന് അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പിന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോൾ മോളിലേൽ ഇരുന്നൂറ് രൂപ കൊടുത്തിട്ട് പോയി അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചത് എന്താണ് ഈ ഇരുന്നൂറ് രൂപ തന്നെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞ് എൻ്റെ കയ്യിൽ അതേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇരുന്നൂറ് രൂപ വെച്ച് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ കഴിയാനാന്ന് വെച്ച് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും അതും കൂട്ടുകാരൻ്റെ വർഷാപ്പാണ് പിന്നെ കുട്ടിൻ്റെ കയ്യിൽ ഫോൺ കൊടുക്കുന്ന പിന്നെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഫോൺ കൊടുക്കണം നീ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്നെ ഫോണിൽ കൂടി കുറേ വാഴ്ച പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ വല്ലാത്ത മക്കളോട് മക്കളോട് മോളെ ഇത്തിരി റഫായിട്ടാണ് പെരുമാറണം മോളോട് റഫായിട്ട പെരുമാറണം മകൻ അന്ന് ചെറുതാണ് മോള് തിരിച്ച് പ്രതികരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് പ്രതികരിക്കൂല അവള് അവള് പ്രതികരിക്കൂല പിന്നെ മോൻ എൽ കെ ജില് യു യു കെ ജിയിലേക്ക് ആയപ്പോഴാണ് ഇയാൾ ഗൾഫിൽ പോയത് അപ്പം ഗൾഫിൽ പോയി വന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തുടങ്ങി ഇവനോട് ഇത്തിരി അകൽച്ച തുടങ്ങി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ബിസ്ക്കറ്റ് അന്ന് ഓറിയ ബിസ്ക്കറ്റൊക്കെ അന്ന് ഇറങ്ങിയ സമയം അപ്പോൾ വേണമെന്ന് പാടാപ്പനെ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇവൻ വന്നിട്ട് എന്നോട് പറയും ഡാഡി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവൻ സാരില്ല കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ മേടിക്കാമെന്നൊക്കെ പറയും അപ്പം അങ്ങനെ അകലാൻ തുടങ്ങി കൊച്ചു മോൻ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ രണ്ടുപേരിക്ക് പേടിയാണ് പുള്ളിക്കാരന് എന്നെ ഉപദ്രവിക്കണം അവരെ മുമ്പ് വെച്ചാലുള്ള പോലീസില് ഞാൻ കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്തായിരുന്നു ഇയാൾ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോ കേസ് ഇല്ല അപ്പൊ പോലീസുകാര് പറഞ്ഞ അന്വേഷിക്കട്ടെ എന്ന് പുള്ളിക്കാരനെ വിളിച്ച് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് ഇത് ഇവിടെ ഇല്ല എന്തോ മദ്രാസില ചെന്നൈയില അങ്ങണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സ്ഥല നാട്ടിലെത്തുമ്പോൾ അവിടെ വന്നോന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് പോകുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്നെ പോലീസുകാർ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ആൾ വന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഹാജരായി പോയിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനിപ്പോടത്തോട്ട് നിക്കണൊന്നുമില്ല പല പല സ്ഥലത്തായിട്ട് നിക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ 
ഈ ഒരു പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ഞാൻ പല പല സ്ഥലത്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വരാനുള്ള കാരണം എന്താ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് മോനോട് തന്നെ ചോദിച്ചു അവര് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അവര് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താന്നും കൂടെ ഞങ്ങൾ കേൾക്കണോ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വെച്ചാല് പുള്ളിക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ പൈസക്ക് ഇത്തിരി ആർത്തി കൂടുതല നമ്മളിപ്പോ പണി കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും പൈസ അത് പോരാ അങ്ങനെ ചോദിച്ചു വാങ്ങുന്ന കൂട്ടത്തിലുള്ള ടൈപ്പാണ് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയാൻ ഞാൻ ഗൾഫിൽ പോയി പോയി വന്നതിന് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ഗൾഫിൽ വെച്ച് ഞാൻ ബോട്ടിലേക്ക് എനിക്ക് എഞ്ചിൻ്റെ വർക്കാണല്ല ബോട്ടിലേക്ക് ബോട്ട് ഓടിച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം ഞാൻ അങ്ങനെ പോ പോകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ബോട്ടിലേക്ക് കയറുന്ന സമയത്ത് ബോട്ടിൽ നിന്ന് താഴെ വീണ് ഇവിടെ ഒരു അടി കിട്ടിയിട്ട് ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ വേന പറഞ്ഞില്ല ഇടയ്ക്ക് നടുവേനൊക്കെ വരും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അത് ഞാൻ കുറെ കാര്യമൊക്കെ മറന്നു പോയി ഞാൻ എനിക്കും പാടില്ല മേഡം ഞാൻ അല്ല അത് മനസ്സിലല്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമായിരുന്നു അല്ലേ അത് പക്ഷെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഞാനത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സത്യം വീണെന്ന് പറഞ്ഞ് പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് പോയിട്ട് ബോട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ അറബി കൊണ്ടുവന്ന് ട്രെയിലറിൽ ഇറക്കുന്നത് ആ ട്രെയിലറിൻ്റെ ഈ പൈപ്പിൽ പിടിച്ചു പിടിച്ച് കയറിയാണ് രക്ഷപ്പെട്ട മൊത്തം വെള്ളത്തിൻ്റെ അടി പോയതാ എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് പോന്നിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ചാൾ അവിടെയൊക്കെ തന്നെ ചികിത്സക്കാണ് തികൾ ഫിലും പക്ഷെ എന്നിട്ടും വലിയ കുറവില്ല പിന്നെ ഇപ്പം ഇവിടെയൊക്കെ വന്നിട്ട് പല പല സ്ഥലത്ത് പണിക്ക് പോയി എനിക്ക് ഭാരമൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണ് ഇപ്പം ആ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ഞാൻ അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിന് ശേഷമുള്ള കഥ അതിന് മുമ്പുള്ള കഥയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഇങ്ങനെ ഒരു നിങ്ങളിപ്പോൾ ആറു വർഷമായിട്ട് പിരിഞ്ഞ് താമസിക്കുകയാണെന്ന് ഈ കുട്ടി പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കാലമായിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം കാരണം തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ നിങ്ങളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് വർഷമായി ഈ ഇരുപത്തിനാല് വർഷത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ പതിനൊന്നിന് ശേഷമാണോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നം അതിന് മുമ്പ് ജീവിതത്തിൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ശേഷം തന്നെ പ്രശ്നം തുടങ്ങണോ പ്രശ്നം തുടങ്ങിയതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇവിടേക്ക് വരേണ്ടി വന്നു വരേണ്ടി വന്നു അപ്പൊ എന്താണ് പ്രശ്നം എന്നാ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോ പറയാനായിട്ട് ഒരു ഇത് പറയാൻ മാത്രമായിട്ട് ഒന്ന് പ്രശ്നം സാധാരണ കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ശരി നിങ്ങൾ പിന്നെ അല്ല പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് പിന്നെ കൗൺസിലിങ്ങിനൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇയാളെയും എന്നെയും കൂടി ഇയാളെ ആദ്യം കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു കന്യാശ്രീ മഠത്തിൽ അങ്ങനെ കൗൺസിലിങ്ങിന് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരത്തേക്ക് മാനസികമായിട്ട് ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതിന് അത് ഇയാളുടെ അമ്മയും ചേട്ടൻ ഞങ്ങൾക്ക് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇവർക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ല ഈ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് എന്ത് കാണിക്കുന്നത് പുള്ളി പറഞ്ഞില്ലേ എന്നോട് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കണേ അത് ഞാനിതൊക്കെ കാണിച്ചു കൂട്ടിയെന്ന് അവര് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്താ കാണിച്ചു കൂട്ടിയവര് പുള്ളിക്കാരത്തേക്ക് ഭയങ്കര നിർബന്ധ ബുദ്ധി ഉള്ള കൂട്ടത്തിലാണ് ഞാനിങ്ങനെ പറയണം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നില്ല ഒരു കാര്യം പറയാനായിട്ട് ഏ പറയാൻ മാത്രം ഒന്നുമില്ലേ പറയാൻ മാത്രം ഒന്നും അല്ല ഒരാൾ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ആ പ്രശ്നങ്ങളിൽ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് തന്നെ സംസാരിക്കണോ ഇല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണോ ഇല്ലേ ഓർമ്മ തെറ്റാണോ ഇല്ലേ പറയാൻ മാത്രം ഒന്നുമില്ലേ പറയാൻ മാത്രം ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല ഓർമ്മ തെറ്റൊന്നുമില്ല എനിക്ക് വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെന്താ ഞാനിപ്പോ അതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഓർക്കണില്ല ഇനി ഇവിടെ വന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ വരുന്നില്ല ഇങ്ങനെ പറയണം എന്നുള്ളത് ആ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഞാൻ മാനസികമായിട്ട് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ കോടതിയിലെ കേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട്
നിങ്ങൾ ആദ്യം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ അമ്മയ്ക്ക് ഈ കല്യാണത്തിൽ ആഗ്രഹം ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു അത് ശരിയാണ് ശരിയാണ് എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് വെച്ചാൽ ഞാൻ എന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ്റെ പെങ്ങൾ വഴിയാണ് ഈ കാര്യം എനിക്ക് വന്നത് അപ്പൊ എന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ഇന്നെ തന്നെ മതി എന്ന് വീട്ടിൽ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ എന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ് കിട്ടിയത് പക്ഷെ എന്റെ വീട്ടിൽ എന്റെ അമ്മക്ക് ഇഷ്ടമില്ലായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് അതെനിക്കറിയാൻ പറ്റില്ല ഒരു മകൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് മാറ്റേ എനിക്ക് ഈ കല്യാണത്തിൽ ഇഷ്ടമില്ല പറയും അതെന്താ അമ്മ എന്ന് ചോദിക്കാതിരിക്കൂ അടുത്ത ചോദ്യം ഉടനെ നമുക്ക് എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരാൾ എന്നോട് വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെടുമ്പോ എനിക്ക് അതിൽ ഇഷ്ടമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അത് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്തുകൊണ്ടോന്നല്ലേ ചോദിക്കുക അത് ചോദിച്ചിട്ടില്ലേ ചോദിച്ചായിരുന്നു അപ്പൊ എന്തു പറഞ്ഞു അവർ ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണോ അത് മാത്രമല്ല എന്തോ അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയില്ല നിങ്ങളുടെ അമ്മ വന്ന വന്നതോ വന്ന നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ നിങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിന് നിങ്ങളുടെ അമ്മ വന്നില്ല എന്നാണ് ഈ കുട്ടി പറഞ്ഞത് അത് ശരിയാണോ എന്തുകൊണ്ട് വന്നില്ല ഇഷ്ടമില്ലാത്തോണ്ടാണോ അത് ഞങ്ങളെ പള്ളിയും കുറച്ച് വീടുമായിട്ട് കുറച്ച് ദൂരം ഉണ്ട് പിന്നെ പറയുന്നുള്ള എന്താ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അമ്മ പങ്കെടുക്കാതിരുന്നത് സുഖമില്ലാത്ത കൊണ്ടാണെന്നാണ് അവരെ കൗണ്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൗണ്ടറിൽ പറയുന്നുണ്ട് അമ്മ പങ്കെടുക്കാതിരുന്നത് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കൊണ്ടല്ല സുഖമില്ലാത്ത കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ കേസിലെ കൗണ്ടറല്ല കോടതി വന്ന വിശ്വസിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണത് ആയിക്കോട്ടെ അത്ര അമ്മയ്ക്ക് എന്ത് പ്രായം ഉണ്ടാവും അന്ന് ഇരുപത്തിനാല് കൊല്ലം മുമ്പാ ഇന്ന് അമ്മ ഉണ്ടോ ഇല്ല നേരത്തെ മരിച്ചു അമ്മ അതെ മൂന്ന് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോ അമ്മ മരിച്ചു അമ്മ മരിച്ചു തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടില് ആയിരുന്നു പിന്നെ അന്വേഷിക്കണ്ടെന്ന് പറയണ്ടേ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിനോട് പറയണത് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ചില കാര്യമുണ്ട് അമ്മ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടമില്ലായിരുന്നു കാരണം വെച്ചാൽ പുള്ളി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അന്വേഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ മരിക്കണ സമയത്ത് തന്നെ അന്വേഷിച്ചത് ആര് പറഞ്ഞു നിങ്ങളോട് ഇവരുടെ ചേട്ടൻ്റെ ഭാര്യ ഭാര്യ പറഞ്ഞു വീട്ടില് കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ശേഷം കുറച്ച് വഴക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് ഇവരെ അളിയനും അമ്മയും ഒക്കെ കൂടി വന്നിട്ട് വഴക്കിട്ടിട്ട് അലമാരി ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് പോയി അപ്പൊ കൊച്ചിന് എന്റെ മൂത്ത മകൾക്ക് ആറ് ഏഴ് മാസം ആറു മാസം പ്രായമുള്ളൂ അതിനുശേഷം അമ്മ കിടപ്പില്ല ആ അമ്മ അന്ന് കിടന്നിട്ട് പിന്നെ ഒരു നാലഞ്ച് മാസം കിടന്ന് കിടപ്പ് കിടന്നിട്ട് മുതിയിലൊക്കെ പൊട്ടി ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഒരു വേറെ ഒരു ഹോം നേഴ്സിനെ വെച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ അമ്മനെ നോക്കിയത് അതോടെ നമ്മുടെ കാര്യത്തിന് തീരുമാനമായി ആശുപത്രി കിടന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഇയാളൊക്കെ പോയി കണ്ടായിരുന്നു ആശുപത്രി പോയി കിടന്നപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് പുള്ളി കരുതി വരില്ല ആ ടൈപ്പായിരുന്നു പുള്ളി ഞാനാണ് അല്ല ഞാൻ ആദ്യം നിങ്ങളൊരു ഇത് പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് ആ വീണിട്ട് പ്രസവത്തിന് പോയി മൂന്നാം മാസം നിങ്ങൾ വന്നു പക്ഷെ അധികം താമസിക്കാതെ നിങ്ങൾ വീണ്ടും പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ കൂടുതൽ സമയം നിങ്ങൾ താമസിച്ചിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഇവരുടെ വീട്ടിലല്ല അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചതിന് നിങ്ങൾ തക്കതായിട്ടുള്ള ഒരു മറുപടി എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് സുഖമില്ലാത്തോണ്ട് കൊച്ചിനെ എടുക്കാൻ പറ്റും പുള്ളിക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ഇഷ്ടമല്ല അങ്ങനെയും കൂടി കാര്യമുണ്ട് അവിടെ എൻ്റെ അമ്മ പുറത്ത് അലക്കിയിട്ട് അലക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പുള്ളി അവിടെ എന്തോ കാര്യത്തിന് വന്നപ്പോൾ താഴെ വീണു വീണ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതാണ് ആ അലക്കിയ വെള്ളം തറ വീണ് വീണാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ പുള്ളി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് നടുവേന നേരത്തെ തന്നെ ഉണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ ഉണ്ട് 
അല്ല ആ നേരത്തെ ഈ കുട്ടി പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു അവിടെ സോപ്പിൻ്റെ വെള്ളം ഉണ്ട് മോളെ അത് നോക്കിയിട്ട് ഇറങ്ങുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി ചെന്നു വീണു മൂന്ന് പടി ഇടിച്ചു എന്നാണ് ഈ കുട്ടി പറഞ്ഞത് അലക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ സോപ്പിൻ്റെ വെള്ളം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് ഏകദേശം അവിടെ വാഷിംഗ് മെഷീത്തിലെ വെള്ളം ഏ വാഷിംഗ് മെഷീത്തിലെ ഓസിട്ട വെള്ളം വാഷിംഗ് മെഷീനിലാണ് അലക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഓസ് അവിടെ ഇട്ടേച്ചി അപ്പൊ ആ വെള്ളം ഒഴുകി കിടക്കണമായിരുന്നു അപ്പൊ അത് കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു വെള്ളം ഒഴുകി കിടക്കുന്നത് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചല്ല അല്ല എന്നാലും വെള്ളം അവിടെ ഉള്ളത് കാണില്ലേ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല മമ്മി ഒറ്റക്ക് ചെയ്യാനാണ് അപ്പൊ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെന്നതാണ് അതാണ് കണ്ടത് അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ആ കുട്ടി പറഞ്ഞ വാക്കിൽ നിന്നും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കണത് അവര് പറയാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ വീണു എന്നുള്ള പോലെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇറങ്ങാൻ പോകുമ്പോ ഇറങ്ങല്ലേ സോപ്പുകളും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇറങ്ങൂലായിരുന്നു ഞാൻ ഇറങ്ങി അപ്പൊ തന്നെ വീണ് അതൊരു ഇഷ്യൂ ആയി എടുക്കണ്ട അതുകൊണ്ടാണോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പോയി നിന്ന് അല്ല വേദന കാരണം കൊച്ചിനെ എടുക്കാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ടാ പോയി നിന്ന് അപ്പൊ കൊച്ചിനെ കൊണ്ടാക്കണത് വീട്ടില് അല്ല ഈ വീട്ടില് വേറെ ആരും താമസമില്ലേ മറ്റേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇയാളുടെ കൂടെ ടെൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ അവരും കുട്ടികൾ എടുക്കോ നോക്കോ ഒന്നും ചെയ്യില്ല കൊച്ചുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ കൊച്ചിനെ നോക്കും പക്ഷെ ഈ കൊച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്ന് മാസം ഉള്ളു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എടുക്കാനൊന്നും പറ്റൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഞാൻ അധികം നിന്നിട്ടുമില്ല പിന്നെ നിൽക്കാനെന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ സാഹചര്യം അങ്ങനെയാണ് അവിടെ ആരും എന്നോട് മിണ്ടേന്നുമില്ല പിന്നെ മമ്മി ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും മിണ്ടും അതെന്താണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളോട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ അധികം താമസമില്ലാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം അവരാരും മിണ്ടുന്നില്ല അവരാരും ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അതിലാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഇയാളുടെ ചേട്ടന്റെ ഭാര്യ മിണ്ടും ആവശ്യത്തിന് മിണ്ടുള്ളു ഒരു വീട്ടിൽ എല്ലാരും ആവശ്യത്തിന് വെറുതെ മിണ്ടോ അതല്ല നമ്മ ഇപ്പൊ എവിടെങ്കിലൊക്കെ പോണെങ്കിൽ നമ്മ എല്ലാരും കൂടിയൊക്കെ പോകുകയൊക്കെ ചെയ്യല്ലേ ഇവര് എവിടെങ്കിലൊക്കെ ടൂറൊക്കെ പോകുമ്പോ എന്നെ വിളിക്കും ഒരു ബൈക്കിനെ പോകുള്ളൂ ഊട്ടിയിലൊക്കെ എനിക്ക് നടുവേനുള്ളോണ്ട് ഞാൻ പോകൂല അപ്പൊ ഇവര് ഞാൻ ഇവരെ നമുക്ക് ഇവര് അനുസരിക്കാണ്ടാണ് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു പ്രാവശ്യം രണ്ടു പ്രാവശ്യം പോയിട്ടുണ്ടാവും ഇവരെപ്പോഴും ടൂറാണ് മൂന്നാറ് ഇവർക്ക് സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ബൈക്കിനൊക്കെ പോകും പക്ഷെ എനിക്ക് ബൈക്കിന് പോയി വരുമ്പോൾ എനിക്ക് പണി കിട്ടും നടുവേന കൂടും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോകാത്തത് പിന്നെ കൊച്ചിനെ എന്ന് വെച്ചാൽ കൊച്ചിനെയും കൊണ്ടുപോകണം അപ്പം എനിക്ക് പറ്റൂല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോവൂല പക്ഷെ ഇവർ വിചാരിക്കണത് ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം ചെല്ലാനിട്ടാണ് അങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെയല്ല അതിൽ പറയണതിന് തെറ്റുണ്ട് കാരണം ബൈക്കിന് എന്നെ കൂടി ഇയാളുടെ അമ്മാവൻ്റെ വീട് അമ്മയുടെ അങ്ങയുടെ വീടൊക്കെ ചാലക്കൂടിയിലൊക്കെ ഉണ്ട് കുരുമൂരൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇത് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് അറുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് അവിടെ അവിടെ നിന്ന് ബൈക്കിന് തന്നെ ബൈക്കിന് അല്ലാതെ വരില്ല പുള്ളിക്കാരൻ ബസ്സിന് പോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈക്കിനെ പോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇയാള് ബൈക്കിനെ തന്നെ കൊണ്ടുപോകുള്ളൂ ബസ്സിനൊന്നും ഇതുവരെ ഒന്നും പോയിട്ടില്ല കാരണം എനിക്ക് വണ്ടി ഉള്ളപ്പോൾ ഞാൻ വണ്ടി വണ്ടിക്ക് ഞാൻ പോകുള്ളൂ പിന്നെ അതുമല്ല പുള്ളിക്കാരത്തി പറയാം നമുക്ക് ബൈക്കിലെ സൗകര്യം അപ്പൊ ബൈക്കിന് പോയിട്ട് പെട്ടെന്ന് അയാളുടെ തീരുമാനത്തിൽ ഞാൻ പോണേ ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല വെറുതെ പറയണേ കണ്ടോ എങ്ങനെയുണ്ട് ബൈക്കിനൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ പരമാവധി പോകാണ്ട് നോക്കുള്ളൂ അപ്പൊ വീണ വീണത് വേറെ ഒന്നുമല്ല വീണ കൊണ്ട് നടുവേന വന്നല്ലേ ഏക്ക് നേരത്തെ തന്നെ നടുവേന ഉണ്ട് ആ നടുവ് എനിക്കറിയാന്ന് വെച്ചാല് പുള്ളിക്കാരത്തി പറഞ്ഞാൽ വീണുണ്ടാവും നടുവേനാവുന്ന പക്ഷെ നേരത്തെ തന്നെ നേരത്തെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയും എങ്ങനെ അറിയുന്ന വെച്ചാല് എന്റെ ഒരു ഊഹമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഊഹം വെച്ചിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ഇവര് പറഞ്ഞ എനിക്ക് നടുവിന് ക്യാൻസർ ആണ് ഊഹിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല ആയിക്കോട്ടെ അത് വിട്ടേക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളിപ്പോ ഇടയ്ക്ക് അവര് മിക്കപ്പോഴും അവരുടെ വീട്ടിലെ താമസിച്ചിരുന്നത് നിങ്ങളും അവിടെ പോയാ താമസിച്ചിരുന്നത് നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന കാശൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും കാശ് മിക്കവരും എന്റെ ഇത് തന്നെയായിരിക്കും ഞാൻ പിന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പുള്ളിക്ക് ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുക്കാറൊക്കെ അതാണ് അവര് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറഞ്ഞ